Cześć, jestem Tomkiem i dzisiaj na kanale mam specjalne gości. iPhone'a 11, którego testuję od jakiegoś czasu i tutaj go przejmie, w zasadzie już przejmuje moja żona. I iPhone'a 12, bo parę osób pytało w komentarzach, czy można by go przetestować, porównać do um, Pixela i tak dalej, więc jeżeli macie jakieś pytania albo chcecie czegoś konkretnie się dowiedzieć o tych telefonach, również porównania między tymi iPhone'ami możemy tutaj zrobić, dajcie znać w komentarzach i będę to dla Was robił. Kupiłem tego iPhone'a 12 na testy, nie wiem czy go sobie zostawię, no to jest jednak trochę kasy, ale chciałem do ceny odnieść się na początku, zanim go jeszcze będziemy rozpakowywać. Uważam, że iPhone'y w tym momencie są względnie, względnie nie aż takie drogie, jakby się mogło wydawać, bo one w tym momencie kosztują często nieco taniej niż najnowsze i najbardziej pro Samsungi chociażby, czy niektóre z różnych modeli chińskich producentów, a równocześnie mają jedną olbrzymią przewagę, o której jakoś tak się nie mówi i często w tej technice sprzedażowej jest to nieujmowane. Mają wsparcie oprogramowania przez bardzo długi czas. To jest dosłownie często 4, 5, nawet trochę ponad 5 lat. Niesamowita sprawa, więc w tym momencie kupując ten telefon macie pewność, że on będzie działał przez bardzo długi czas, a ponieważ te telefony w tym momencie stają się naszymi jakby portfelami, naszymi rzeczami, naszymi urządzeniami do pracy, komputerami, które nosimy ze sobą, kamerami czy, czy aparatami, to tak naprawdę leży na nich naprawdę duża odpowiedzialność. I skoro tutaj Apple za bodajże 4200, czyli naprawdę wielką kwotę, co prawda, daje nam coś, co będzie działać przez długi, długi czas, no ja nie jestem aż tak bardzo zły na to, że to kosztuje tyle, ile kosztuje. Przy czym oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że w krajach bogatszych od Polski te telefony będą jednak czuły, będą, będzie takie poczucie, że jak się go kupuje jest jednak dużo taniej. To znaczy, kiedy w Niemczech popracujemy tam bodajże tydzień czy, czy półtora tygodnia, już będziemy w stanie sobie takiego iPhone'a kupić. W Polsce często to jest na przykład miesiąc pracy albo często dłużej. Więc oczywiście to jest jakaś tak, wydawałoby się, niesprawiedliwość, ale nie wynika no, jakby z ceny samego sprzętu, czy to jakby nie jest jakaś decyzja bezpośrednia producenta, bo jemu po prostu musi się to opłacać, ale wynika z tego, jak nasze kraje po prostu różne rozwijały się w ciągu historii i w jakim momencie swojego rozwoju ekonomicznego aktualnie są. Także odrzucam cenę, która według mnie jest nie najgorsza, o dziwo, dziwnie to mówić o Apple, ruszajmy do rozpakowywania tegoż pudełeczka. Jak pewnie wiecie, w iPhone'ach już nie mamy ładowarki, również w iPhone'ach 11, przy czym te, które już były wcześniej gdzieś tam na rynek wysłane, czyli gdzieś się kupuje w jakichś mediamarktach i tak dalej, czy, czy w, na Allegro, no to one jeszcze tę ładowarkę będą miały, chociaż to bardzo wolno 5 watową ale już nowych, te, które też 11, które sprzedaje się oficjalnie w salonach Apple, czy w salonach resellerów w Polsce, one już tej ładowarki mieć nie będą, dlaczego to pudełko jest takie małe i minimalistyczne. I można powiedzieć, że nawet przez chwilę, oglądając tę konferencję Apple, ja byłem przekonany, że kurczę, to nie jest taki zły pomysł, no bo nie dajemy, dajemy ładowarki, bo przecież już ją jakoś, jakoś tam starą jedną czy dwie, czy nawet często więcej macie, więc nie ma sensu przecież dodawać ciągle nowej, a jak będzie bardzo potrzebna, to sobie to kupicie we własnym zakresie, ale po prostu będziecie mieli decy decyzję sami przed sobą. No ale niestety, to nie jest taka prosta sprawa, bo po pierwsze Apple tutaj daje ładowarkę z USB-C do Lightning, czyli no taką mało kompatybilną z tym, co można zastać aktualnie na rynku, bo wiem, jeżeli ktoś ma jakąś ładowarkę Apple, no to zazwyczaj to jest ładowarka jeszcze z USB-A, tym starym, starszym wejściem, więc ona tutaj nie będzie pasować. I jedynie modele 11 Pro z ubiegłego roku, one mają jeszcze właśnie dodawaną tę ładowarkę szybką i USB-C, no ale tych modeli aż tak wiele osób nie ma, więc i tak musicie sobie dokupić nową ładowarkę, która sporo kosztuje, więc no przyznam szczerze, że rozwaliło mnie to, jak gdzieś tam do tego doszedłem i przyznam, że aż mi głupio trochę. No ale cóż... Zobaczmy jak to wszystko wygląda. Otwieramy pudełeczko. O, pudełeczko, pudełeczko. Otwieramy. Zajmę fokusik. Pyk. I mamy niebieski telefon. Wziąłem tę wersję 64 giga. To jest iPhone 12 oczywiście z dwoma aparatami. I ta wersja 12 prawdopodobnie będzie dla większości ludzi tą 
idealną do używania. Jest oczywiście 12 mini, też były zapytania o to, że może by ten przetestować, ale ten iPhone 12 mini dla mnie osobiście jest po prostu zbyt mały. Ja go miałem w rękach w sklepie i ten ekranik jest, wiadomo, jest większy niż nowe SE czy iPhone 8 i tak dalej, ale mimo wszystko to było takie niewielkie, że trochę mnie jednak odrzuciło i sam ten telefon po prostu ja mam względnie dużą dłoń i wydawał mi się po prostu zbyt mały, więc nie wiem na ile dla, dla kogoś to będzie wskazówka, ale dla mnie jednak ten telefon był zbyt mały, a dwunastka nie jest jakaś olbrzymia, bo ona ma cały czas wymiary ledwo troszeczkę większe od iPhone'a 10 czy tam 10s i 11, 11, 11 Pro, żeby być dokładniejszym, a równocześnie, czy, czy o tutaj Pixela, a równocześnie ma spory ekran. W porównaniu do, już czuję, w porównaniu do iPhone'a 11, no tele, telefon jest faktycznie mniejszy w dłoni i jest prawdopodobnie bardziej nieco poręczny, ale ma te ostre kanty, no i tutaj się zastanawiam, na ile to będzie wygodnie, to prawdę mówiąc jest pewnie główna rzecz, jaką będę tutaj testował, czy te ostrości tutaj będą wygodne, czy nie będą się wpijały w rękę. Oczywiście biorę to również pod uwagę to, że będę używał etui. No dobra. Zdjęte, no i mamy telefon. Zanim go jeszcze włączę, czy trzymam w dłoni, no, bardzo to jest solidne. Apple jest naprawdę świetne w tym, że te telefony one są wykonane tak idealnie. Tutaj nie ma żadnego, nie zastanawia się człowiek, czy tu mu coś odpadnie, czy się będzie trzymać, czy to wszystko się gdzieś tam nie rozleci. I przyznam, że z niektórymi innymi telefonami miałem taki problem, że kupowałem i taki trochę byłem niepewny, czy na pewno wszystko jest tutaj w porządku, jeśli chodzi o jakość wykonania. No tutaj w zasadzie mam 99% pewności, że nic się wielkiego nie wydarzy. No i dobra, ja w tym momencie muszę odpalić telefon, włączyć sobie swoje tam Apple ID, które kiedyś stworzyłem i zobaczymy, jak to działa. Ok, no i przenosimy swoje dane. Bardzo przyznam, łatwa ta droga jak na razie. Trzeba było tylko pobrać sobie z mojego, na moim Pixelu 5 apkę przenieść do iOS i w zasadzie wklikać parę rzeczy na samym iPhone'ie i to się już przenosi nawet bez kabla. Może nie jakoś najszybciej, bo to trochę będzie tam was 10 giga zdjęć było na tym Pixelu, no i sobie je przenoszę, także jeszcze tutaj 20 parę minut. Korzystając z tego czasu, może sprawdźmy, jak taki case, którego kupiłem w Cortlandzie, podobnie zresztą jak i ten tego iPhone'a, będzie pasował Switch Easy. No, takie coś niebieskie. Zobaczymy. Nie chciałbym tego telefonu gdzieś tam potrzaskać, w razie gdybym miał go ewentualnie nie zachować. Także zobaczmy. Jak to się w międzyczasie odłożę, to się będzie lepiej to nie przesyłać, albo na bliżej te telefony może. I tak, case ma nie zakłócać 5G, bo 5G to w Polsce to jeszcze średnio istnieje na razie. Ok, pracowałem to. Tak. Mamy case'a. O, tutaj takie ładne to wszystko. O, wydawało mi się, że na stronie było to reklamowane. Jakby miało mieć to słynne logo Apple. Nie, tam nie zależy, ale... Nie. Muszę zobaczyć jeszcze, czy to się zgadza. W każdym razie wygodnie wykonane i przyznam, że ponieważ trochę jednak te ostre kanty iPhone'a mnie zniechęcają, to mam nadzieję, że po nałożeniu etui, które no i tak wiadomo, że większość z nas będzie używać, na tyle zmaleje ten efekt, że ten telefon będzie absolutnie wygodny i super używalny jedną dłonią, czy w ogóle po do trzymania. Także sprawdźmy sobie w międzyczasie. Nałożymy sobie to etui. No ona nie jest zbyt grube, nie pogrubia tego telefonu. O i przyznam, że no, bardzo fajnie się to trzyma. Osłona na kamerę jest. Czy jakaś wielka? No może nie jakaś wielka, ale myślę, że wystarczająca. Jeżeli ktoś telefonem jakoś nie rzuca, nie rzuca i nie specjalnie w aparaty em, czymś nie uderza. Jeszcze. Oho. Tutaj wycięcia równe. Szkoda, że nie wycięli tutaj też dwóch kolejnych, żeby było jednak symetrycznie, mimo tego, że tam tego grilla mikrofonu już no nie ma, no ale nic. Tu wszystko pasuje. Jest wystarczające podniesienie, żeby móc sobie telefon dłużyć w ten sposób. To jest Pixel. On się przynosi wszystko. Pixel lżejszy nieco, chociaż no tak dużo. Telefony też schudły w tym roku. No i mamy... O, nie ma jakiejś olbrzymiej różnicy, przyznaję. Są, już nawet ten, ta waga nie jest jakaś taka bardzo inna, bardzo podobna się wydaje. Pixel chyba troszeczkę smuklejszy jednak. 
ale nie jakoś dużo, a ekran na iPhone'ie jednak jest troszkę większy, wyższy w zasadzie, bo zdaje się, że na szerokość, no to mamy praktycznie to samo. Tak patrzę na żywo, to wygląda tak, jakby one były tak samo szerokie, a to właśnie ta wysokość robi różnicę. No dobra, czekamy dalej. No i wszystko gotowe. Mam wszystko zainstalowane tak, jakbym chciał, poza jedną rzeczą Whatsappem, którego mam co prawda zainstalowanego, ale jeszcze nie przeniosłem wszystkich swoich rozmów, ponieważ pomiędzy Androidem a iOSem nie ma łatwej drogi takiej automatycznej do przeniesienia sobie poprzez chmurę na przykład tych wiadomości między samym iOSem a iOSem. Spoko, na Androidzie przez, do Androida w porządku. Ale jeśli chodzi o przeniesienie się pomiędzy platformami, to już jest to problem. Trzeba szukać różnych tutoriali w internetach albo przynosić rozmowy po rozmowie poprzez yy, chociażby maila, więc jest to masakra, jakaś no, straszna sprawa. Yy, dobra, zacznijmy sobie pier parę pierwszych wrażeń. Po prostu to jeszcze oczywiście nie jest pełna recenzja, bo muszę tego telefonu chwilę poużywać. Yy, więc tak, może ja go wyjmę z etui, żeby zacząć od samej ergonomii i designu. Jeśli chodzi o wygląd, to ten telefon wygląda według mnie kapitalnie, przyznaję. I uważam, że ta wersja nie pro jest, wygląda lepiej przez te takie matowe ramki, w przeciwieństwie do tych śliskich, od tej wersji pro. Co prawda plecki są, jak widzicie, o, palcują się szybko, ale to, ten taki głęboki granat mi bardzo odpowiada i z jakiegoś powodu, nie wiem, przyznam, ale już od modelu 11 podobają mi się te wersje nie pro, właśnie, że mają nie te plecki takie chromowane, tylko właśnie tę setkę aparatów. No i też prawda jest taka, że lepiej wyglądają dwa aparaty niż trzy, mimo tego, że tracimy telefoto. Sam, także design jak dla mnie no, wspaniały. To wszystko się prezentuje znakomicie. Ramki są już no, dość cienkie, chociaż nie cieńsze niż mojego Pixela 5. I ten telefon wygląda no, znakomicie. Przyciski są rozmieszczone w idealnych miejscach. Ja myślę, że Apple naprawdę nad tym spędza sporo czasu, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie jest faktycznie, gdzie wygodnie się przyciska przyciski. Bo ja tutaj mam Pixela 5, ja też go wyjmę z etui. I co prawda to nie jest tak, że te przyciski mi jakoś tam przeszkadzają. One są w porządku w tych miejscach, no ale to, że raz, że Pixel ma te taki dziwny układ przycisków, że ma przyciski po prawej stronie włączania, podgłośniania i wyciszania poniżej przycisku włączania i tam, gdzie palec pada, to jest akurat pomiędzy właśnie tymi obydwoma przyciskami, co oczywiście nie jest jakimś problemem tutaj włączyć ten telefon, ale jednak jest to takie e, troszeczkę dziwne. A tutaj palec pada idealnie na to miejsce, gdzie ten włącznik jest i ten włącznik jest też dość spory. Hmm. Czy o, tutaj, więc wygodnie się go przyciska, ale też te przyciski, zgodnie zresztą z całym językiem designerskim, są płaskie i mogą też lekko takie ostre się wydawać. Przyciski włączenia, podgłaśniania i wyciszania po lewej stronie, jak zawsze. No, iPhone nic tutaj nie zmienił, ale muszę podkreślić to, że po prostu jest to bardzo, bardzo dobrze rozwiązane, w, według mnie w idealnych miejscach. I tutaj wygrywa to według mnie minimalnie, chociażby z tym pikselem, czy też z wieloma innymi urządzeniami na rynku. Ale mówimy, mówię, że ten chwalę ten design, bo jest naprawdę świetny, ale to czego się bałem i to po co ten telefon kupiłem, to znaczy te kanty są za ostre. To nie jest wygodne. To na początku się wydaje, że o fajnie, taka świeżość, nowość, to takie solidne się trzymać to w dłoni super, ale to niestety nie jest prawda, kiedy musimy ten telefon trzymać w dłoni dłużej. Ja tutaj jestem dopiero jeden wieczór użytkuję, no i już w tym momencie po prostu mnie bolą dłonie. Już są lekko zaczerwienione, bo te kanty po prostu wpijają się w ręce i to nie może mnie. Jest to bardzo niewygodne według mnie. I... No, to jest dla mnie powód, dla którego chyba już jednak nie rozważam zostawienia sobie tego telefonu. Potestuję go i po prostu zwrócę na to wygląda. No, nie jest to wygodne. Co prawda, tu i trochę tutaj to mm, niweluje. O, jest sporo wygodniej. To etui jest takie... O, ma tutaj takie miękkie te kanty, także nie jest najgorzej, ale mimo to jest lekki ucisk na szczególnie te części dłoni i czuć, że to nie jest jakieś naprawdę bardzo wygodne. Mam tutaj takie dla porównania etui Spigena, które no ma jednak takie mi, mi, bardziej miękkie te rogi, mimo tego, że one już jakieś tam kwadratowości nabierają i jest to jednak dużo wygodniejsze. Także na to zwracam uwagę, że no to, mnie, to mnie zawiodło. Ja co prawda właśnie się trochę tego spodziewałem i trochę się tego obawiałem, no ale cóż, według mnie, jeżeli chodzi o ergonomię, to lepiej wybrać nawet, nawet 
mimo że większego, to jednak ubiegłorocznego iPhone'a 11, który może jest trochę taki grubszy, ale te boki są po prostu, o, są miękkie, delikatne, zagięte i to się trzyma według mnie dużo lepiej, po prostu. I dziwne to jest, bo telefon naprawdę jest troszkę większy i tak naprawdę wielkością, o, można porównać sobie, on jest taki jak ten y, iPhone 12 Vetui, no on już w Vetui, jak widzicie, jest taki grubszy. No także według mnie naprawdę to jest bardziej ergonomiczny telefon, mimo tego, że większy. A już nie wspominam o iPhone 11 Pro, y, który być może w tym momencie jest najlepszym wyborem, jeśli w ogóle chodzi o iPhony. Y, oczywiście nie licząc y, tego, że on nie ma 5G, ale to 5G w Polsce szczególnie to jeszcze, jeszcze. Y, I tak naprawdę y, według mnie w najbliższych dwóch latach prawdopodobnie nie tylko w Polsce, ale i na świecie to jeszcze nie będzie jakiś jakaś najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o wybór samego urządzenia. Wracając do iPhone'a 11. No to cóż, jak wejdziemy do środka, no to tu jest wszystko idealnie oczywiście. System jest, jak to iOS, idealnie skonfigurowany. Wszystko działa świetnie, super płynnie. Przyznam, że aż zazdroszczę czasem tej płynności działania, szczególnie jeżeli mamy jakieś programy graficzne przyłączamy tryb ekranu na przykład, odwracamy go bokiem i to się wszystko dzieje w taki super płynny sposób. Te animacje są tak idealnie dopracowane. W zasadzie każda malutka rzecz tutaj jest dopieszczona do końca. No chociażby jak włączamy sobie, podłączamy sobie telefon do ładowania, to ta animacja ładowania, o, jak ona idealnie mięciutko sobie wchodzi, jak widzicie, to wszystko jest naprawdę świetnie zrobione. Tego w Androidzie jeszcze brakuje, mimo to, że no już według mnie piksele są całkiem, całkiem blisko. No i oczywiście w pikselu też pomaga to, że mamy tutaj 90 Hz ekran. Było takie pytanie z forum fanów Google Pixel na Facebooku i tam pytano, czy widać różnicę między tymi 60 Hz a 90. Tak, widać, ale uważam, że na iPhone'ie ta różnica jest jednak zniwelowana. Te takie wydłużone animacje no, sprawiają to, że to wszystko się wydaje bardzo, bardzo płynne i mimo... O właśnie, tutaj widać, że to tak sobie mięciutko wszystko wchodzi. One są wydłużone i sprawiają wrażenie, że jakby ta płynność duża jest, bo jest, to prawda. Z kolei na pikselu ma się wrażenie, że tutaj wszystko jest płynne, jeśli chodzi o właśnie przełączanie się tych animacji ale nieco brakuje mocy i czasami nawet w środku tej całkowitej, lepszej płynności samej animacji potrafi się ta animacja przyciąć. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. No, widać po prostu, że tutaj mamy dużo więcej mocy procesowania, czyli opracowywania tych danych, liczenia, a tutaj z kolei mamy nieco jakby lepiej nastrojony hardware. Według mnie jednak ta różnica jest na tyle niewielka, jeśli chodzi o to przycinanie się, że chyba jednak wybrałbym 90 Hz ekran. Pixela. Jedna rzecz, która super działa, to Face ID. To jest wspaniała rzecz. Działa z dość szerokiego kąta, z różnych miejsc, także nie trzeba idealnie twarzy trzymać jakby prosto przed telefonem. Bardzo fajna rzecz i naprawdę wygodna. Trochę mi tego brakuje, że tutaj na Pixelu, jak i niektórych również telefonach z czystym Androidem, nie jest dozwolone to, żeby sobie odblokować telefon twarzą nawet w takiej prostej formie 2D. To by ułatwiło życie, także szkoda, że tego nie ma. I jeszcze jedna rzecz, na którą zwrócę może uwagę w tych pierwszych wrażeniach, to to, że aplikacje działają absolutnie świetnie, są bardzo dobrze opracowane. Mam wrażenie, że no, często działają lepiej niż te odpowiedniki na Androidzie. Co ciekawe, na przykład Chrome, oczywiście on jest tutaj bazowany na Safari, więc to nie jest tak, że tutaj deweloperzy Chroma robią dokładnie to samo, czy mogą zrobić dokładnie to samo, co deweloperzy na systemie Androida, ale chociażby to, że ten pasek tutaj jest na dole i można sobie bardzo łatwo obsługiwać ten telefon właśnie od dołu, no to, to jest świetna rzecz, ale z drugiej strony, z tych złych rzeczy, no to nie mamy uniwersalnego gestu cofania, więc często w niektórych aplikacjach mamy to cofanie gdzieś tam schowane. Trzeba przyznać, że jakby brak takiego łatwe, łatwo dostępnego przycisku cofania jest według mnie no, mocno frustrujący i to już od jakiegoś czasu zauważam, testuję ten iOS, no jakieś parę tygodni, niekoniecznie ten, nie konkretnie ten model, ale jednak brakuje czegoś, co by nie zmuszało mnie za każdym razem do cofania. Tutaj ja wiem, że jest też bezprzeciwny 
wyciągnięcia od lewej strony, ale nie w każdej aplikacji trochę nie wiadomo, kiedy on się pojawia, mam wrażenie i jest to według mnie trochę bez sensu. No to dobra, to były takie pierwsze wrażenia, no dosłownie po paru godzinach z iPhone 12, a dalej będziemy rozmawiać w kolejnych materiałach. Jeżeli macie jakieś pytania, albo jeżeli chcecie, żebym coś konkretnego porównał, jakiś telefon z jakimś innym z tych, które tutaj mam w tym momencie, czyli właśnie no mam iPhone'a 8, 11, 12 i właśnie aktualnie tego Pixela 5, to dawajcie znać. Do następnego.